வெல்கம் டு நாகாஸ் மீடியா இன்னைக்கு நம்மளுடைய சேனல்ல குளிர் மற்றும் மழை காலங்கள்ல குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்லைங்க பெரியவங்களுக்கும் ஏற்படுற சளி இருமல் விஷ காய்ச்சல் இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுது இதுக்காக நாம ஆங்கில மருத்துவம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு அங்க போனாலும் அங்கேயே நம்மளுடைய இயற்கை மருத்துவமான நிலவேம்பு கஷாயம் கண்டிப்பா வச்சிருப்பாங்க சோ எல்லாருமே நம்பிக்கையோட ஃபாலோ பண்ற விஷயம் அண்ட் எந்த விதமான சைடு எஃபெக்டும் இல்லாத விஷயம் நம்மளுடைய பாட்டி தாத்தா யூஸ் பண்ணி அதனுடைய பலன் தெரிஞ்சு நம்மளுக்கு சொன்ன விஷயம் நம்மளுடைய இயற்கை மருத்துவம் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வர்ற சளி இருமல் விஷ காய்ச்சல் இது எல்லாத்துக்குமே எளிமையான முறையில நாமளே வீட்டுல செஞ்சுக்கிற மாதிரியான இயற்கையான மருத்துவங்கள் நம்மளுடைய பாட்டி தாத்தா நம்மளுக்கு கண்டிப்பா சொல்லிட்டு தான் போயிருக்காங்க அத பத்தி தான் நாம இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாக்க போறோம் சோ கண்டிப்பா வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆனா வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய வீடியோவை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பிளையே கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்பதான் நான் டெய்லி போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிபிகேஷனா வரும் ஓகே இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் குழந்தைங்க பிறந்து ஆறு மாசம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு தாய்ப்பால் மட்டும்தான் கொடுக்க சொல்றாங்க சோ அதுதான் குழந்தைக்கு நல்லது அந்த நேரத்துல குழந்தைக்கு சளி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு அம்மாக்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத இப்ப பாக்கலாம் தலைக்கு குளிச்சுட்டு உடனே குழந்தைக்கு பால் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ நீங்க குளிக்க போறதுக்கு முன்னாடியே உங்க குழந்தைக்கு நல்ல வயிறு நிறைய பால் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க குளிக்க போங்க அடுத்து குழந்தைக்கு நீங்க என்னைக்கு தலை குளிப்பாடு விடுறீங்களோ அன்னைக்கு நீங்களும் கண்டிப்பா தலை குளிச்சிருங்க இதுதான் நல்லது அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்றாங்க சளி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி குழந்தைக்கு கொஞ்சம் கூட ஈரம் இல்லாம தலை ஃபுல்லா நல்லா துவட்டி விட்டுருங்க எந்த பொருள் நீங்க சாப்பிட்டா உங்களுக்கு உடனே சளி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி பொருளை கண்டிப்பா சாப்பிடாதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு சளி பிடிச்சா நீங்க பால் கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு குழந்தைக்கும் சளி பிடிக்கும் அடுத்து குழந்தைக்கு முடி இறக்க தானே போறோம் முடி வளக்காட்டி என்ன சோ என்ன தைகாட்டி என்ன அப்படின்னு நினைக்காம டெய்லி காலையில கண்டிப்பா குழந்தைங்க தலையில எண்ணெய் வச்சுதான் ஆகணும் ஏன்னா எண்ணெய் வைக்கலன்னா குழந்தைங்களுக்கு உடல் சூடாகி அதனால கூட இருமல் சளி ஜுரம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏற்படும் சோ டெய்லி காலையில எழுந்ததுமே குழந்தைங்களுக்கு தலையில கொஞ்சமாவது எண்ணெய் வச்சு விட்டுருங்க அடுத்து குழந்தைய அடிக்கடி வெளியில தூக்கிட்டு போறது இந்த விஷயம் எல்லாம் பண்ணாதீங்க ஏன்னா தண்ணி மாறுறதுனால மட்டும் இல்ல டஸ்ட் அலர்ஜி ஆனா கூட குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து இப்ப நான் சொல்ற மாதிரி வாரம் ஒரு முறை இந்த கஷாயத்தை நீங்க வச்சு குடிங்க இது உங்களுக்கும் உங்க குழந்தைக்கும் சளி பிடிக்காம பாத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் மிளகு மூணு சீரகம் கால் ஸ்பூன் கறிவேப்பிலை இல அஞ்சு வெத்தலை ஒண்ணு கற்பூரவல்லி இல ரெண்டு பூண்டு பல் ரெண்டு துளசி இல அஞ்சு வேப்பம் கொழுந்து அஞ்சு சுக்கு நம்ம கட்டவர நக அளவு எடுத்தா போதும் அடுத்ததா சித்திரத்தை இது வந்து ஒரு சின்ன துண்டு இந்த அளவுக்கு எடுத்து இது எல்லாத்தையுமே லேசா தட்டி ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை முக்கால் டம்ளர் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதை நல்லா ஆற வச்சு வடிகட்டி குடிச்சிருங்க சளி பிடிச்சா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்காம வருமுன் காப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கஷாயத்தை நீங்க வாரம் ஒரு நாள் குடிக்கிறதுனால சளி பிடிக்காமையும் பாத்துக்கலாம் அண்ட் விஷ காய்ச்சல் நம்மளுக்கு வராமையும் பாத்துக்கலாம் அடுத்து அடிக்கடி ரசம் சாதம் அதிக காரம் இல்லாம சாப்பிடுங்க ஆறு மாசம் வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு உள்ளுக்க எதனா குடிக்க கொடுக்கறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும் சோ நம்மளுக்கு வெளிப்பூச்சா குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வெத்தலை எடுத்து அதை நல்லா இடிச்சு அதோடைய சாறு மட்டும் எடுத்து அதை ஒரு குட்டி கிண்ணத்துல போட்டு கொதிக்க வைங்க அதுக்கப்புறமா அது இளஞ்சு விட இருக்கும்போது பிள்ளைக்கு நெத்திலையும் நெஞ்சிலையும் நல்லா தடவி விடுங்க இது வந்து அவங்களுக்கு சளி குணமாகிறதுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் அடுத்ததா குழந்தைகளுக்கு சளி பிடிக்காம பாத்துக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்க குளிக்கிற தண்ணியில ஆரஸ்பதி இல நொச்சி இல ஆடாதோட இல இது மூணுமே போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க அந்த தண்ணியுடைய கலர் சேஞ்ச் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணிய நல்லா வாமா இருக்கும் போது குழந்தைக்கு குளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இதை வந்து நீங்க வாரம் ஒரு முறை செஞ்சா போதும் சளி பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சளி பிடிக்காம பாத்துக்கலாம் ஆஹ் நொச்சி இல இதுதான் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு காம்புல வந்து இந்த மாதிரி அஞ்சு இலை இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் இது எங்க மாமியார் இப்ப வந்திருக்காங்க சோ அவங்க பார்க்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து காமிச்சாங்க இந்த வீடியோக்காக இது பாத்துக்கோங்க பார்க்ல எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது மாதிரி பாத்துக்கோங்க இதை நொச்சி இல ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சின்ன சின்ன உணவுகள் ஊட்டுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சோ இந்த நேரத்துல அவங்களுக்கு சளி பிடிக்கும் போது நான் இப்ப உங்களுக்காக சொன்ன இல்லையா வெத்தலை கற்பூரவல்லி
இது ஒரு அரசங்க அளவுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் பேலன்ஸ் இருக்கிறத நீங்க குடிச்சிருங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நீங்க குழந்தைங்களுக்கு சூடா கொடுக்கறது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு பிளாஸ்டிக் கிண்ணம் பிளாஸ்டிக் ஸ்பூனு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி கொடுக்காதீங்க இப்ப என்னன்னா நம்ம இந்த கஷாயம் இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல இதையே வந்து நீங்க பிளாஸ்டிக் டம்ளர்ல ஊத்தி கொடுக்கறது இந்த மாதிரி விஷயம் பண்ணாதீங்க அடுத்து எது நீங்க வதக்கினாலும் பிள்ளைங்களுக்காக நீங்க பண்ணும்போது நான்ஸ்டிக் கோட்டிங் போன பாத்திரத்தை நீங்க தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க அடுத்ததா நீங்க கரெக்டா ஒரு அரை சங்கு துளசி சாறு ரெடியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து நல்ல சுத்தமான கத்தி எடுத்து அடுப்புல வச்சு நல்லா சூடு பண்ணுங்க சூடு பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கத்தியை டக்குன்னு அந்த துளசி சாறு வச்சுக்கோம் இல்லையா அதுக்குள்ள போடுங்க சுருள் சவுண்ட் கேட்கும் சோ அந்த துளசி சாறு முறிஞ்சிரும் முறிஞ்சு அதோடைய தன்மை மாறிடும் இதை எடுத்து நீங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு சளி உடனே சரியாயிடும் அடுத்ததா தூதுவளை இலை ஏழு ஆனதோட இலை ஒண்ணு வெத்தல ஒண்ணு நொச்சி இலை ஒண்ணு இது எல்லாத்தையுமே குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி ஒரு தவால போட்டு நல்லா வதக்கிருங்க வதக்கிட்டு அதுல ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விடுங்க அது நல்லா கொதிச்சு ஒரு டம்ளர் ஆன பிறகு அதை எடுத்து நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஆறு மாச பிள்ளைங்களுக்குன்னு அரை சங்கு கொடுங்க ரெண்டு வயசு பிள்ளைங்களுக்குன்னு ஒரு சங்கு கொடுங்க பெரியவங்களுக்கு அப்படின்னா ஐம்பது எம்எல் குடிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம் சளியும் சீக்கிரமா சரியா போயிடும் அடுத்து குழந்தைங்க இட்லி எல்லாம் நல்லா சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னா அதுல தூதுவளை இலைய அரைச்சு மாவோடியே கலந்து இட்லி சுட்டு கொடுங்க இது அவங்களுக்கு சளி பிடிக்காம பாத்துக்கோ இதை அப்பப்ப செஞ்சு கொடுங்க நல்லா மென்னு சாப்பிடுற அளவுக்கு பிள்ளைங்க வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு ஒரு அடை கொடுக்கலாம் அது என்னன்னு சொல்றேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் புழங்கல் அரிசி அரை டம்ளர் முள் முருங்கை இலை சில பேர் இதை கல்யாண முருங்கை இலைன்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு கைப்பிடி மொசு மொசு கை இலை ஆறு பூண்டு பல் மூணு மிளகு அஞ்சு சோம்பு அரை ஸ்பூன் ஃபர்ஸ்ட் புழுங்கல் அரிசிய நல்லா ஊற வச்சிருங்க அதுக்கப்புறமா இது எல்லாத்தையுமே ஒன்னாவே நல்லா குற குறப்பா அரைச்சிட்டு இது கூட உப்பு கலந்து அடையா தட்டி அதுல நல்லெண்ணெய் விட்டு சுட்டு கொடுங்க இது நல்லா டேஸ்டாவும் இருக்கும் சளி இல்லாம போகும் அடுத்ததா சளியும் வயத்துல இருக்கிற பூச்சியும் இது ரெண்டுமே வெளியேறதுக்கு பெரண்டை துவையல் சாப்பிடலாம் இது எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் பெரண்டை நூறு கிராம் உளுந்து ஒரு ஸ்பூன் பூண்டு பல் அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு தேங்காய் பத்த ஒண்ணு புளி நெல்லிக்கா அளவு பெரண்டைய ஃபர்ஸ்ட் நல்லெண்ணெய் விட்டு நல்லா வதக்கிருங்க நல்லா வதக்கி அதை எடுத்த பிறகு மத்த ஐட்டம் எல்லாத்தையுமே திருப்பி கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் விட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா வறுத்துருங்க இப்ப இது ரெண்டையுமே நல்லா ஒன்னா அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு உப்பு கலந்து நம்ம சாப்பிடலாம் இது நீங்க குழந்தைங்களுக்கு டிஃபனுக்கு சைடிஷாவும் கொடுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் சளியும் வயத்துல இருக்கிற பூச்சியும் ஈஸியா வெளியே போயிடும் அடுத்ததா வேப்ப எண்ணெய் ஐம்பது கிராம் நீட்டு காஞ்ச மிளகாய் ஒண்ணு அதை ஒடிச்சு வச்சுக்கோங்க விரலி மஞ்சள் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு அதை நல்லா தட்டி வச்சுக்கோங்க அருகம்புல் அந்த ஒரே ஒரு புல்லு அதையும் குட்டி குட்டியா கிள்ளி வச்சுக்கோங்க வேப்ப எண்ணெய ஒரு சட்டியில ஊத்தி அதை நல்லா காஞ்ச பிறகு இப்ப நான் மத்த ஐட்டம் சொன்னேன் இல்லையா இது எல்லாத்தையுமே போட்டு அதை நல்லா பொரிய விடுங்க இந்த மிளகா வந்து நல்லா செவந்துட்டு இது எல்லாமே ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு சூப்பரான வாசனை வரும் அந்த நேரத்துல அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்லா ஆற வச்சு வடிகட்டி ஒரு பாட்டில ஊத்தி வச்சுக்கோங்க இந்த எண்ணெய முப்பது நாள் ஆன பிள்ளைங்கள்ல இருந்து எல்லாருக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் இத நம்ம யூஸ் பண்றதுனால சளி அப்புறம் சளி பிடிச்ச நேரத்துல சில பிள்ளைங்களுக்கு ஜுரம் வரும் இந்த விஷயம் அடுத்ததா கன இருக்கிறவங்களுக்கு இவங்க எல்லாருமே இதை யூஸ் பண்ணலாம் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணும் போது உங்க கையில எண்ணெயை விட்டு நல்லா இப்படி சூடு பறக்க தேய்ச்சிட்டு அவங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி விடலாம் இல்லைன்னா கையில இப்படி நல்லா எண்ணெயை தேய்ச்சிட்டு நல்லெண்ணெய் விளக்குல இப்படி காமிச்சு காமிச்சு எடுத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கையில ஒரு வாமான ஃபீல் வரும் அந்த மாதிரி நீங்க தேய்க்கலாம் பெரியவங்களுக்கு அப்படின்னா அந்த எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிட்டு வாமா இருக்கும் போது நீங்க தேய்ச்சி விடலாம் இதை எங்க எங்க தேய்ச்சி விடுறீங்க அப்படின்னா நெத்தியில நெஞ்சில அடுத்த கைகள்ல இந்த பகுதியில இந்த இடத்துல அடுத்து முதுகுக்கு பின்புறம் கால் பாதத்துல அதே மாதிரி கால் முட்டிக்கு பின்னாடி இப்படி ஒரு இடம் அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க குட்டி குழந்தைங்களுக்கு கையில தேய்ச்சி விடாதீங்க தெரியாம அவங்க வாயில வச்சிருவாங்க சோ இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விடுறதுனால குழந்தைங்களுக்கு சீக்கிரமா சளி சரியாயிடும் இந்த விஷயம் எங்க மாமியார் ஊர்ல சின்ன வயசுல இருந்தே பாரம்பரியமா குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே யூஸ் பண்ற நல்ல மருந்து அடுத்ததா பிள்ளைங்களுக்கு சளி பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அடிக்கடி தூதுவளை துவையல் ரசம் சாதம் கற்பூரவள்ளி சட்னி இந்த மாதிரி அதிகமா அடிக்கடி செஞ்சு கொடுங்க அடுத்து கண்ட கண்ட சாக்லேட் அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்காம பனங்கற்கண்டு அப்புறம் வல்லார மிட்டாய் தூதுவளை மிட்டாய் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுங்க அடுத்ததா குழந்தைங்களுக்கு மூக்கடப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா விரலி மஞ
ஏன்னா என் பொண்ணுக்கு நான் இதை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது எந்த விதமான வைரஸ் காய்ச்சலும் அவங்க கிட்ட வராம பாத்துக்கலாம் அடுத்ததா குழந்தைங்களை அடிக்கடி கவனிச்சுட்டே இருங்க அவங்க மூச்சா போயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருந்து டக்குன்னு அவங்களை மாத்தி அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸும் மாத்திட்டு ட்ரையா இருக்கிற இடத்துல அவங்களை படுக்க வைங்க இன்னொன்னு வந்து வீட்டுல இருக்கும் போது குழந்தை மூச்சா போயிட்டு தான் அந்த இடம் நனைஞ்சிருது அப்படின்னு எனி டைம் அவங்களுக்கு டயப்பர் போட்டே வைக்காதீங்க இது ஊறி ஊறி அவங்களை சளி பிடிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு சோ தேவனா மட்டும் வெளியில போகும்போது மட்டும் டயப்பர் யூஸ் பண்ணுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை நீங்க கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க